没见过医生吧？你倒是说话呀！结果出来了，严重吗？没事儿。大夫说，岳峰的脑子里长了个瘤，可能治不好。这些钱，你拿着吧。你给我钱干嘛呀？不是，你看，幸亏你给我寄钱，我才能顺利的完成学业。这些钱呢，是我课余的时候打工赚的。还有就是你后来寄的钱，我也没用，收下吧。哎呦，你给我钱干嘛？我们还算那么清楚啊！我没别的意思，我就觉得心里有点过意不去，你就拿着吧。我不要，我平时也不怎么花钱，我真的不要。阿姨，这……妈，啊，你就拿着吧，这是岳峰一片心意啊。哥，你是不是找着工作了？这么大方。哦，有件事儿我忘说了，妈。嗯。现在可能新阳有家公司想要我。真的？新阳、哎。儿子，你在新阳工作，你不是刚回来吗？来，你也考虑考虑小草，人家等你四年了。我知道，但是妈。接个电话，哎，阿姨，哎，拿着拿着，买衣服，买衣服啊！你别担心，我一定不让他到新阳工作啊。喂，喂，岳峰，你怎么也不给我消息？我等着你呢。哦，我还没来得及呢。怎么样，你还难受吗？当然难受了，我刚才还在哭呢。哦，对了，我给你买了话梅，放在右边第二个抽屉里面。我已经看见了，而且已经吃了，谢谢。哎，你把钱还给他没有？呃，还了。你跟他说清楚没有？他有没有跟你闹啊？没有，我我还没来得及呢。杜鹃，你给我点时间啊。岳峰。知道你很为难，可是不管怎么样，你也要想一想我们孩子嘛，对不对？我知道。那好，那我等你的好消息，好吗？拜拜。想说什么呀？我们俩从小就认识，对吧？一直对我好，从小时候就对我好，长大了也对我好。说好了，我都不知道该怎么报答你。又来了你。大学通知书来了，然后你拿着那个通知书比我都开心，我围着屋子转呀转呀，把自己都给转晕了。大学上了四年，这四年当中就觉得车票太贵了，很少回家。家里有什么脏活累活啊，重活的，都是你替我干。可以这么说，你替我为这个家、为我妈做了四年的儿子。真的很谢谢你，真的，我打心眼里。
为什么晕倒啊？我现在还很难说，导致晕厥的病因很多呀、啊，现在只能做个全面检查。那都要检查些什么呢？你先办个住院手续吧。行，我这就去。哎，单子还没开呢。这孩子就是性子急。回头让我妈给你了，我先回去陪我哥。哎，行，快去吧。哦。住院费五千，检查费四百六。五千四百六。接了，谢谢我。哎，别闹了，妹妹。哎，我说，你干脆跟他分手得了，干嘛这么偷偷摸摸的？我开不了口。有什么开不了口的？那你是爱小草还是爱杜鹃啊？杜鹃现在离不开我。小草儿一直对我那么好，我如果现在跟他说了，肯定是很伤他的心。我觉得我就是个畜生。你干嘛这么说啊？那你自己追求自己的幸福有什么错的？再说了，你说他一个出租车司机，你跟他谈方程式，他懂吗？他应该有自知之明，不可能跟他过一辈子。话不能这么说，是我欠他的。我现在就是想，在和他说分手之前，能补偿多少就补偿多少。好了好了，我不管你了。哎，我真想不明白，你都不喜欢他了，你还拖着他干嘛呀商量一下毕业的事。哎，怎么就你自己呀、啊？阿姨不是陪着你吗？哦，我让妈和小梅先回家了，都挺累的。哎，我刚才问过了，大夫说啊，检查结果出来之前，你还得注意休息。怀孕没？不孕。放心吧，没事的，保尔一回没什么大不了的
。哎，有一次啊，我来例假，后来又中暑了，嗯，也晕了那么一回。不过后来不是好好的吗？一点事儿都没有。没关系。以后你这些事儿啊，能不能别乱和男的说？啊！我不就跟你说嘛，我还能跟谁说呀？怎么这么没心没肺的？你不怎么办？以后有你呢，我怕什么？不在你身边怎么？你不在，你能去哪儿啊？啊，你是想说，想去新阳工作的事吗？没事，我不会影响你的工作的。如果你真的想去新阳，我跟你一块去。小草，其实我……哎，行了，咱们现在别说这些了啊！现在呢，你赶紧给我去休息，赶紧的。护士去通知病人家属来我办公室，你一块儿来吧。哎，好有事儿的吧？当然，当然不会有事儿了。嗯。小草，你怎么淋成这样了？啊？见过医生吗？你倒是说话呀！结果出来了，严重吗？没事儿。嗯、大夫说，岳峰的脑子里长了个瘤，可能治不好。长瘤呢？一定是他们弄错了，这怎么可能呢？怎么那么容易长脑瘤呢？不可能，不可能，一定是医院弄错了。我在电视里看过，电视里说了，有一家医院把病例弄混了，结果摆起了你这个半个胃。后来呢？后来怎么着来着？哦哦，对对对，那个病人。
就把医院给告了。阿姨。我再去问问，你们等着啊！我再去问问，妈，哭什么哭？你哥他没事儿，你们等着，我去问问。妈，阿姨，阿姨，大夫，大夫。习惯了，那我说什么呀？什么也别说，现在不要让他知道自己的病。岳峰这个人心比较重，我怕他会受不了。小梅。把眼泪擦擦，你可千万别让他看出你难过来。生病的人比较敏感，小妹，为了你哥哥，咱们现在得忍着点。嗯，别苦这个脸，乐一个，去吧。没事的，阿姨，你别担心。你还记得我们上高中那会儿，我和岳峰有一次在放学的路上被几个小流氓给打了。当时岳峰头都破了，满头的鲜血，我吓得要命，可你却搂着我说。没事的，小草，男孩子嘛，头上多个疤，说明他已经长成男子汉了。现在，现在岳峰要做手术，顶多也是头上多个疤，没什么大。